హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్లో గివ్ ఎవే అనేది రన్ అవుతుంది దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకళ్ళు ప్రీవియస్కి నేను ఒక క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ అండ్ స్ట్రైట్ ఓవర్ కేబుల్కి తేడా అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలని చెప్పి ప్రీవియస్కి నేను ఒక వీడియో చేశాను అంటే ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ అనేది ఒక వీడియో చేశాను దానికంత మన సబ్స్క్రైబర్ ఏంటంటే క్రింపింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి అని చెప్పి అడిగారు ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఆయన పేరు వచ్చేసరికి విజయ్ పవన్ అనమాట మీకు ఇక్కడ కామెంట్స్ స్క్రోల్ అవుతాం చూసారు కదా ఆయన పెట్టిన కామెంట్ అదే నేను ప్రీవియస్గా ఫోర్ డేస్ బ్యాకే చేస్తానని చెప్పి ఆయనకు మాట ఇచ్చాను ఆయనకు కూడా ప్రత్యేకంగా నేను సారీ అనేది చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఒంట్లో అయితే కనుక చాలా బాగోలేదు లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి సైనిస్ అయితే కనుక ఎక్కువగా ఉంది అంటే జలుబు చేసి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది సరిగ్గా మాట మాటలు కూడా రావట్లేదు మాట్లాడడానికి కూడా కుదరట్లేదు అందుకని చెప్పి ఆ వీడియో అయితే కనుక చేయలేదు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూడండి మీకు ఒకవేళ ఇది కూడా అర్థం కాలేదు అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూషన్గా ఉందంటే కనుక మీకు క్లారిటీగా ఇంకో వీడియో అనేది కూడా చేస్తాను నా దగ్గర ఉన్న ప్రజెంట్ టూల్స్తో క్రింపింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చూపిస్తున్నాను మీకు ఇది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ వీడియో అనేది మీకు నచ్చితే కనుక తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు గణేష్ మీరు చూస్తుంది గణేష్ టెక్ ఇన్ తెలుగు నేను చేసే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్కి కానీ మీ డివైజ్కి కానీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత సెంట్ మీ నోటిఫికేషన్ చెప్పి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సేవ్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేయండి వెబ్సైట్స్ కానీ యాప్స్ కానీ రివ్యూ చేస్తే కనుక వాటికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫస్ట్ క్రింపింగ్ చేయాలంటే కనుక ఏమేమి వస్తువులు కావాలో చూద్దాం తర్వాత క్రింపింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కూడా చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ మనకి క్రింపింగ్ చేయాలంటే కనుక క్యాట్ ఫైవ్ ఈ అనే కేబుల్ కావాలి ఇంపార్టెంట్ అనమాట చూడడానికి వైర్ ఎలా ఉంటుంది మనకి దీంట్లో మనకి ఎయిట్ వైర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇంటర్నల్గా ఈ లోపల మళ్ళీ మనకి ఎయిట్ కేబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి మీకు ఇక్కడ కనపడుతుంది చూసారు కదా ఇది ఇలాగ ఎయిట్ ఉంటాయి అనమాట ఇది పక్కన పెడదాం నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే క్రింపింగ్ టూల్ అనేది ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపిస్తాను మీకు బాక్స్ అనేది ఇలా వస్తుంది మీకు ఇది నేను అమెజాన్ నుంచి కొన్నాను నేను మీకు లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి కావాలంటే కనుక మీరు ప్రోడక్ట్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్ లింక్ కూడా ఇస్తాను రెండు లింక్లు ఇస్తాను మీకు ఎక్కడ తక్కువగా ఉందంటే కనుక అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఏమేమి వస్తాయి అనేది కూడా చూపిస్తాను నేను నెక్స్ట్ మనకి కావాల్సింది క్రిమ్స్ అనమాట ఆర్జే ఫార్టీ ఫైవ్ పిన్స్ అంటే ఇచ్చేస్తారు మనకి ఇలాగ ప్లగ్స్ అనేది ఆర్జే ఫార్టీ ఫైవ్ అనమాట మనకి రౌటర్కి అలాగ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి ఇది టెస్టర్ అనమాట ఇది నేను అన్బాక్స్ చేశాను నెక్స్ట్ అలాగే ఎలా వాడతారు ఏంటి అనేది కూడా చేశాను వీడియో అనేది ఒకవేళ చూడకపోతే కనుక మన ఛానల్లో ఉంది చూడండి నెక్స్ట్ మనకి స్ట్రైట్ ఓవర్ కేబుల్ క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనేది కూడా చెప్తాను చూడండి ఈ స్ట్రైట్ ఓవర్ కేబుల్ అంటే ఒక రెండు ఏపులు కలర్ కోడింగ్ ఒకే రకంగా అంటే మీకు కలర్ కోడింగ్ కూడా నేను క్రిమ్ చేసేప్పుడు నా స్క్రీన్ మీద నేను మీ స్క్రీన్ మీద ఏం చేస్తానంటే ఈ సైడ్ని ఎక్కడో చోట కలర్ కోడింగ్ అనేది ఇస్తాను అనమాట సేమ్ ఈ టేప్ ఏ కలర్ ఇచ్చారో ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఒక ఎండ కదా వైర్ది నెక్స్ట్ ఇంకో ఎండ ఎక్కడ ఉందో దీనికి ఇప్పుడు ఇది స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ అనుకోండి రెండు వైర్లకి ఇక్కడ ఒక క్రింప్ కలర్ కోడింగ్ ఇచ్చాను సేమ్ అదే కలర్ కోడింగ్ అనేది ఈ సైడ్ కూడా అంటే రెండు సైడ్లు కూడా ఇచ్చింది సేమ్ కలర్ కోడింగ్ అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది స్ట్రైట్ కేబుల్ అవుతుంది అనమాట అది కూడా చూపిస్తాను మీకు స్ట్రైట్ కేబుల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది దీంట్లో మనకు టెస్ట్ చేస్తే అన్ని లైట్లు ఒకే రకంగా ఎలిగినాయి అనుకోండి అప్పుడు స్ట్రైట్ కేబుల్ అవుతుంది అనమాట అది ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే మనకి ఇప్పుడు రౌటర్ నుంచి అంటే మనకి ఇంటర్నెట్ సప్లై చేస్తారు కదా ఆ రౌటర్ నుంచి మనం సిస్టమ్కి కనెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని స్ట్రైట్ కేబుల్ అంటారు అదే క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ అనుకో ఒక సైడ్ మనకి కలర్ ప్యాటర్న్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది ఇంకో సైడ్ మనం వేరే కలర్ ప్యాటర్న్తో క్రిమ్ చేస్తాం అనమాట ఇలా క్రిమ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇప్పుడు మధ్యలో రౌటర్ లేదు జస్ట్ ఏంటంటే మనం ఇంట్లో ఒక మన ఇప్పుడు నా దగ్గర తీసుకోండి ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది మీరు బ్యాక్ సైడ్ చూడొచ్చు అక్కడ ల్యాప్టాప్ పెట్టాను కదా మంచం మ
ఇలాగే సింపుల్గా స్ట్రైట్ కేబుల్స్ అనేవి రెండు యూజ్ చేస్తే మీరు రెండు సిస్టమ్స్కి అనేది నెట్వర్క్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయడానికి అదే కనుక రెండు సిస్టమ్స్ మధ్యలో ఇంకేమీ లేదు రోటర్ కానీ హబ్ కానీ ఏమీ లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్ క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ క్రింప్ చేసేసి మనం రెండు సైడ్లు పిన్ కింది అంటే ఇటు కలర్ కోడింగ్ ఇటు కలర్ కోడింగ్ ఇస్తాం ఈ కలర్ కోడింగ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఒక పిన్కి కనెక్ట్ చేస్తాం కదా మనం ఆర్జే ఫార్టీ ఫైవ్ పోర్ట్ ఉంటుంది కదా మదర్ బోర్డ్కి దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనం ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేస్తాం మనం ఐపీ అడ్రస్లు అవి ఇచ్చేసిన తర్వాత ఏమవుతాయి అంటే ఈ రెండు కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట మీకు ఎలా చెప్పాలంటే ఒక ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం అనుకోండి ఇందులో మనం వెంటనే ఆ ల్యాప్టాప్లో మనం ఫైల్ చూడవచ్చు అనమాట అలాగా మనం క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ యూజ్ చేయొచ్చు ఏది సిస్టమ్ టు సిస్టమ్ అయితే అదే కనుక మధ్యలో రోటర్ కానీ హబ్ కానీ పెట్టామంటే మాత్రం స్ట్రైట్ ఓవర్ కేబుల్ వాడాలి ఇంతే తేడా స్ట్రైట్ కానీ క్రాస్కి ఏంటంటే మధ్యలో హబ్ ఉందనుకోండి రెండు సిస్టమ్స్ మాట్లాడుకోవాలనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే స్ట్రైట్ కేబుల్ వాడతాం అది హబ్ లేదు అక్కడ రౌటర్ లేదు ఏమీ లేదు రెండు సిస్టమ్స్ ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలంటే కనుక ఏం చేస్తాం మనం క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ యూజ్ చేసి మనం వెంటనే ఫైల్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మెయిన్ యూజ్ ఇంతే ఈ రెండింటికి ఇప్పుడు మనం క్రింపింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఈ వీడియోలో ఫ్రెండ్స్ మనకి కేబుల్స్ రెండు ఎండ్స్ నేనైతే కనుక తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఎండ్కి చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇంకో ఎండ్కి అనేది క్రింపింగ్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్రింపింగ్ టూల్లో మనకి ఏమేమి వస్తాయనేది చెక్ చేద్దాం మనకి క్రింపింగ్ టూల్ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది మీకు ఇందులో ఒక బ్లేడ్ లాంటిది ఒకటి ఇస్తారు వైర్ కట్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే క్రింపింగ్ టూల్ అనమాట ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఎయిట్ పిన్ అని ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ పిన్ అని ఉంటుంది సిక్స్ పిన్ అనేది ఉంటుంది మీకు ల్యాండ్ లైన్స్ అవి ఉంటాయి కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేబుల్స్ కేబుల్స్ అనేవి ఆ పిన్స్ కనమాట అంటే ఇది ఓన్లీ ఎయిట్ పిన్ కనెక్ట్ ఇది చూపిస్తాను మీకు ఎయిట్ పిన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి మనకి దీంట్లో ఎయిట్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ రాగివి లాంటివి ఉన్నాయి చూసారు కదా ఇత్తడిది ఇవి ఎనిమిది ఉంటాయి అనమాట మనకి ప్రతి నెట్వర్కింగ్ సంబంధించింది అంటే రౌటర్ కానీ సిస్టమ్ కానీ మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఇలాంటివి ఉంటాయి అనమాట అది అనేది ఇక్కడ పెడతాం మనం ఇది చూడనప్పుడు నేను ఇందులో పెడతాను ఇటు నుంచి కాదు ఇలా పెడతాం మనం వైర్ కలర్ కోడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత అది ఉంది కదా పెట్టిన తర్వాత ఇది ప్రెస్ చేస్తాం వెంటనే కట్ అయిపోతుంది అనమాట అంతే జస్ట్ ఇప్పుడు తీసేద్దాం ఈ పిన్ ఒకటి పక్కన పెట్టుకుందాం మనకి రెండు కావాలి మనం స్ట్రైట్ కేబుల్ని ఫస్ట్ క్రింప్ చేద్దాం సరిపోతుంది ఒకటి చెప్పారంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది కలర్ కోడింగ్ అనేది కూడా చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే పైన ఉన్న ఈ కవర్ లాంటిది తీసేద్దాం స్లీవ్ తీసేద్దాం ఫస్ట్ మనం తర్వాత కలర్ కోడింగ్ అవి తర్వాత చూసుకుందాం ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీకు అవసరమైన దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి అంటే వైర్ లెంత్ కాదు నేను మాట్లాడేది మనకి కొంచెం చేత్తో పట్టుకోవడానికి ఇది ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట కాబట్టి ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఇలా పెట్టి మనం కట్ చేసేస్తాం ఫస్ట్ చూడండి నేను కట్ చేసేస్తున్నాను జస్ట్ మీరు ఇలా రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే చాలు అది కట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ కట్ అవ్వట్లేదని డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి జస్ట్ ఇలా ఇలా పట్టుకోండి అయిపోయింది చూసారు కదా వచ్చేసింది వెంటనే ఫస్ట్ ఒక ఎండ్ క్రిమ్ కట్ చేద్దాం మనం తర్వాత ఇంకో ఎండ్ సంగతి తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ మీకు కలర్ కోడింగ్ అనేది స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది చెక్ చేయండి చూసారు కదా కలర్ కోడింగ్ అనేది మీకు ఇది క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ అనమాట చూడండి కలర్ కోడింగ్ అనేది వన్ దగ్గర చూడండి మీరు కరెక్ట్గా వన్ అనే నెంబర్ దగ్గర గ్రీన్ వైట్ అనేది ఉంది మనకి ఇంకో క్రిమ్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి ఆరెంజ్ వైట్ అనేది ఉంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటాయి మనకి ప్యాటర్న్స్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఒక్కొక్కటి సెపరేట్ చేసి ఇదో ఒక సెట్టు ఇదొక సెట్టు నెక్స్ట్ ఇదొక సెట్ అనమాట ఇదొక సెట్టు నాలుగు సెట్స్ వస్తే నాలుగిట్లకి మేలేసుకుని ఉంటాయి అనమాట బ్లూ వైట్ అంటే బ్లూ వైట్ కింద ఉంటుంది అలాగే బ్లూ కూడా ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్లీవ్ లాంటిది మనకు బయటకు వచ్చింది చూసారు కదా దీన్ని కట్ చేసేసుకోవాలి మనకు అక్కర్లేదు అది చిన్నపిల్లలు మాత్రం దీన్ని ట్రై చేయకండి ఎందుకంటే చేతులు అవి కట్ అయిపోతూ ఉంటే నాకు కూడా రెండు మూడు సార్లు కట్ అయిపోయింది వేళ్ళు అనేవి వేళ్ళు అంటే కాదు జస్ట్ ఈ గోర్లు ఇవన్నీ పాడైపోతూ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి చిన్నపిల్లలు మాత్రం స్కిప్ చేయండి చూద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ ఏ అనేది చూద్దాం అంటే మనం స్ట్రైట్ కేబుల్ చేయాలనుకుంటున్నాం క్రాస్ ఓవర్ కాదు ఇప్పుడు మీకు చూప
ఆరెంజ్ వైట్ తీసుకున్నాం తర్వాత ఆరెంజ్ పెట్టాలి మనం బీ సెక్షన్ చేస్తున్నాం బీ రెండే పిల్ల బీ చేస్తున్నాం అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ వైట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రీన్ వైట్ తీసుకోవాలి గ్రీన్ వైట్ తీసుకున్నాం మేలేసుకుని ఉంటాయని చెప్పాను కదా దేనికి దానికి తీసుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నట్టు బ్లూ అడుగుతోంది నెక్స్ట్ బ్లూ చూద్దాం మనం బ్లూ తీసుకుందాం ఇవి మెలికులు ఉంటాయి మెలికులు అనేది మాత్రం క్లియర్గా తీసేసుకోండి మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు అని మనకి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత క్రింపు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అయితే మళ్ళీ మనం సర్దుబాటు చేయలేం ఒకసారి క్రింపు చేసామంటే వైర్ పాడైపోయినట్టే ఇంక మళ్ళీ మనం క్రింపు అనేది పాడైపోయినట్టే క్రింపుని కట్ చేసి మళ్ళీ క్రి కొత్త క్రింపు వేసుకోవాల్సిందే గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఈ మెలుకులు ఇవన్నీ ఫస్ట్ తీసేసుకోండి ఇబ్బంది లేకుండా మీకు బ్లూ తీసుకున్నాం ఇంకో మెలుకు ఉంది ఓకే తీసుకున్నాం స్ట్రైట్ చేతితో ఉండండి ఇలాగా ఓకే బ్లూ తర్వాత బ్లూ వైట్ ఓకే బ్లూ వైట్ కూడా వచ్చేసింది నెక్స్ట్ బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్ సారీ బ్లూ వైట్ తర్వాత మనకి గ్రీన్ అనమాట గ్రీన్ పెట్టాను మీరు కలర్ కోడింగ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే కనుక ఇదే కాపీ నా ఫేస్బుక్ పేజ్లో కూడా పోస్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ యూఆర్ఎల్ అనేది కింద ఇస్తాను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కలర్ కోడింగ్ అనేది కొంచెం ఈజీగా మీకు మీ మొబైల్లో కానీ లేదంటే ప్రింట్అవుట్ కానీ తీసుకోవచ్చు ఓకే మనం గ్రీన్ అనేది పెట్టాం బ్లూ వైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే బ్రౌన్ వైట్ పెట్టాలి బ్రౌన్ వైట్ అనేది తీయండి కొంచెం నా చేతులు అయితే కనుక వణుకుతున్నాయి అది ఫస్ట్ నుంచి ఉంది నాకు ఇప్పటి నుంచి కాదు బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్ చూసాం కదా జస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం జాగ్రత్తగా వీటిని సమానంగా ఒకటికి రెండు సార్లు లాగి పట్టుకోవాలి ఇలాగ లాగండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ లెంత్ అనేది కొంచెం కట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకి ఫ్రీ అయిపోయింది ఇంక మనం కలర్ కోటింగ్ అనేది కొంచెం సెట్ చేసుకోగలిగాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ లెంత్ అనేది కొంచెం కట్ చేసేయాలి ఇంత లెంత్ అనేది మనకు పనికిరాదు మీకు చూపిస్తాను అది కూడా ఎందుకనేది ఇక్కడికి మనకి ఇలా కట్టర్ కూడా ఇచ్చేస్తుంది దీంతోపాటు అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి ఇక్కడ కట్ చేసుకుందాం ఇంకోసారి కలర్ కోడింగ్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఆరెంజ్ వైట్ ఉండాలి ఉంది తర్వాత ఆరెంజ్ ఉండాలి ఉంది ఆరెంజ్ తర్వాత మనకి గ్రీన్ వైట్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ గ్రీన్ వైట్ అనేది తప్పుకుపోయింది చూసారు కదా ఇలాగ మనం ఒకటికి రెండుసార్లు చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి ఉత్తిన మెల్లడిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ కలర్ కోడింగ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్ నెక్స్ట్ గ్రీన్ వైట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇట్లా మళ్ళీ ఒకసారి సమానంగా ఉందా లేదా చూడండి ఇక్కడ ఎగుడు దిగుళ్ళు అనేవి ఉన్నాయి చివరిన ఈ ఎగుడు దిగుళ్ళు అనేవి ఉండకూడదు ఈ ఎండ్ అనేది అంత సమానంగా కరెక్ట్గా కట్ అయి ఉండాలి మనకి జాగ్రత్తగా కట్ చేసేద్దాం ఒకసారి మళ్ళీని ఓకే కట్ అయిపోయింది సమానంగాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే క్రింప్ని మీరు ఈ పిన్ ఉందో చూసారు కదా ఇక్కడ నొక్కడేది నొక్కడేది అబ్జర్వ్ చేయండి ఫోకస్ అనేది కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది అంతే ఇక్కడ చూడండి ఇలా నొక్కుతున్నాం కదా బట్టం అది ఇలా ఉండాలి వెనక్కి అవి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయి క్రింప్ అనేది రాగి ప్లేట్లు అనేది మీ మొహానికి పేస్ అయి ఉండాలి ఉన్న తర్వాత ఇక్కడికి ఇలా జాగ్రత్తగా దీంట్లోకి తోసేయండి నేనంటే ఈజీగా పెట్టేశాను ఈజీగా పెడతాం కాదు నాకు కూడా తప్పు జరిగి ఉండొచ్చు లోపల చూసుకోవాలి మనం ఒకటికి రెండు సార్లు కలర్ కోడింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది ఏమాత్రం ఈ కలర్ కోడింగ్ అనేది తప్పు పెట్టావా అంటే మాత్రం మనకి ఈ క్రింప్ అనేది వేస్ట్ అయిపోయినట్టే ఈ మొత్తం మళ్ళీ కట్ చేసేయాలి మళ్ళీ కొత్త క్రింప్ అనేది క్రింప్ చేసుకోవాలి లెంత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది మనకి ఈ వైట్ ఉంది స్లీవ్ ఉంది చూసారు కదా ఈ బయట వైట్ అనేది ఇక్కడికి రావాలి లెంత్ అప్పుడే టైట్గా పట్టుకుంటుంది కాబట్టి ఒకసారి బయటికి తీసేద్దాం తీసి కలర్ కోటింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసుకుందాం బయటికి తీసినప్పుడు అలా మారిపోయే అవకాశం ఉంది ఇది ఎందుకంటే మేలడిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి వైర్లు అనేవి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ వైట్ బ్లూ బ్లూ వైట్ గ్రీన్ బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్ ఓకే కరెక్ట్గా ఉంది ప్రాబ్లం లేదు ఇంకో కొంచెం లెంత్ అనేది ఇంకా కొంచెం తీసేయాలి ఇది ఇటు నుంచి కట్ చేస్తే ఎక్కువ లెంత్ కట్ అవుతుంది కట్ చేద్దాం ఇలా కట్ చేసేప్పుడు చూసుకోండి వేళ్ళు పొరపాటును కట్ అయిపోయినట్టు మళ్ళీ ఇబ్బంది మీకు అందుకనే చిన్నపిల్లలను నేను దీన్ని ట్రై చేద్దాను నేను ప్రీవియస్గా ఒక వీడియో కూడా చేశాను ఈ స్టిక్కరింగ్ అవి అలాంటివి చేసేవి ఎప్పుడు చూసారు కదా వైట్ అనేది నాకు ఆల్మోస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది టైట్గా ప్రెస్ చేశాను ఇప్పుడు కూడా కలర్ కోటింగ్ అనేది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక్కవేళ తప్పిందా ఈ క్రింపు వేస్ట్ అయిపోయినట్టు మనం మళ్ళీ కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ పిన్ ఏంటి మనకి ఆరెంజ్ వైట్
నేను ఇంకా క్రింప్ అనేది ప్రెస్ చేయలేదు చూస్తున్నారు కదా జస్ట్ ఇలా పెట్టాను నేను ఈ కలర్ కోటింగ్ అనేది ఇంత జాగ్రత్తగా చూసుకుని చేసుకుంటేనే మీకు నెట్వర్క్ అనేది పనిచేస్తుంది అనమాట ఇంటర్నెట్ అనేది జస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం కట్ చేసేసాం క్రింప్ అనేది జాగ్రత్తగాను ఎంత టైట్గా అయితే అంత టైట్గా లోపలికి ప్రెస్ చేయండి ఒకవేళ నేను ఈ సైడ్ తప్పు చేసానా ఆ సైడ్ మళ్ళీ కూడా సేమ్ ఏ తప్పు చేసానో అదే చేయాలి ఓకే ఇటు పెడదాం ఆర్జే ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ పిన్ కనెక్టర్లో పెట్టాలి పెట్టాం చూసారు కదా టిక్ అనే సౌండ్ వచ్చింది ఆ సౌండ్ అనేది రావాలి రాకపోతే కనుక మనకి పని అవనట్టు పని చేయనట్టు క్రింప్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు పెడదాం చూద్దాం ఒకసారి నేను క్రింప్ చెక్ చేస్తాను చూసాం కదా క్రింప్ అనేది పూర్తి అయిపోయింది మనకి క్రింప్ చేసినప్పుడు టైట్గా ప్రెస్ చేయకండి ఎక్కువ ఒత్తిడిగానే గురి చేయకండి ఎక్కువ ఒత్తిడి గురి చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇరిగిపోతాయి అనమాట ఇవి గ్లాస్ మీద ప్లాస్టిక్ కదా గమ్మని పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది ఈ ప్లేట్ అనేది మాత్రం చీల్చుకొని వెళ్ళిపోవాలి వైరు ఈ లోపలికి ఇక్కడ చిన్న ప్లేట్ ఉంటుంది మీకు ఫోకస్ ఇబ్బంది పడుతుంది చూడండి ఇక్కడ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి చూసారు కదా ఈ రాగిది ఈ రాగిది వైర్లన్నీ చీల్చుకుని వెళ్ళిపోవాలన్నమాట అంతే ఇటేపుకి వచ్చేయాలి బయటకు బయట కంటే ఇటేపుకి రాదు చీల్చుకుని వెళ్ళిపోతుంది అంతే నెక్స్ట్ ఈ పైన కూడా ఈక్వల్గా కనపడుతుందా లేదా రాగిది అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ క్రింపింగ్ అనేది కలర్ కోడింగ్తో సహా బాగానే వస్తుంది ఓకే ఈ టేప్ సైడ్ మనం బీ చేసాం ఆ టేప్ సైడ్ కూడా బీ చేసేద్దాం ఒకసారి త్వరగాను వీడియో ఫార్వర్డ్ చేస్తాను కొంచెం స్పీడ్గా అవ్వాలి లెంత్ అనేది ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువైంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి నేను రెండు సైడ్లు క్రింపింగ్ అయితే కనుక కంప్లీట్ అయిపోయింది చూసారు కదా క్రింపింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేశాను మీకు ఇప్పుడు ఏది చూపించానో అదే నేను క్రింప్ చేశాను ఏం తేడాలు ఏం చేయలేదు మీరు ట్రై చేయండి వచ్చే వచ్చేస్తుంది మీకు గ్యారంటీని ఫస్ట్లో అయితే కనుక ఎవరికి అంత ఈజీగా కలర్ కోడింగ్ అనేది మ్యాచ్ చేయలేరు నేను కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి చేసిన తర్వాత నేను ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా చాలా ప్రాక్టీస్ చేశాను దీనికోసం ఎందుకంటే నా రైట్ హ్యాండ్ అయితే కనుక అంత ఎక్కువ కోఆపరేట్ చేయదు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నాకు కూడాను అంత ఈజీగా అయితే కనుక ఇది రాదు ట్రై చేస్తే కనుక ఏదైనా ఈజీ ఈ టైంలో అయితే కనుక మీకు అంత ఇబ్బంది ఏం పడక్కర్లేదు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈ టేప్ సైడ్ కొంచెం బయటకు వదిలేశాను వైరు ఇలాంటి తప్పులు చేయకూడదు ఇక్కడ చూడండి నేను చాలా నీట్గా చేశాను మీకు చూపించింది ఈ టేప్ సైడ్ది అయితే కనుక కొంచెం బయటకు వదిలేసాను వైర్ అనేది అలా వదిలేయకూడదు నేను చేసింది చిన్న మిస్టేక్ ఇది వదిలేస్తే ఏమి ఉండదు కొన్ని రోజులకి ఫ్రీ అయిపోయి ఈ వైర్ అనేది ఊడిపోతుంది అంతే అది ఇలా మనం టైట్గా చేసుకుని ఉంటే పట్టుకుని ఉంటుంది క్రింప్ అనేది బయట రాకుండా ఉంటుంది ఇది మీకు చూపించడం కోసమే ఇలా మిస్టేక్ చేశాను నేను అంతే ఇప్పుడు మనం టెస్టర్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ మీరు ఆన్ చేయకూడదు ఇక్కడ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి చూసారు కదా ఈ పోర్ట్స్లో ఒక్కొక్కటి వైరు పెట్టేయండి దీంట్లో ఆర్జే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడొకటి నెక్స్ట్ ఈ టేప్ కూడా ఒకటి పెట్టేయండి పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఏముంది ఎయిట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎయిట్ కరెక్ట్గా ఈ టేప్ ఎలైట్ అయితే ఈ టేప్ కూడా అదే లైట్ అయ్యాలి కదా చూడండి ఆన్ చేస్తాను చూడండి వన్ దగ్గర వెలుగుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ చూసారు కదా లైట్లు అనేవి బ్లింక్ అవుతున్నాయి అటు ఇటు వెలిగింది అనుకోండి ఇలా ఇలా చెక్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే మనకి స్ట్రైట్ కేబుల్ క్రింపింగ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంది అని అర్థం ఇది మనకి సిగ్నల్ అనేది స్ట్రైట్ కేబుల్లో మనం క్రింప్ చేసాం ఇప్పుడు రెండు సైడ్ ఒకే కలర్ కోడింగ్ ఇచ్చాం ఇది స్ట్రైట్ కేబుల్ ఇప్పుడు కలర్ కోడింగ్ కూడా సేమ్గా చూపిస్తుంది కాబట్టి ఇది అంటే ఈ టేప్ ఏ లైట్ వెలిగితే ఈ టేప్ కూడా అదే లైట్ వెలుగుతుంది స్ట్రైట్ కేబుల్ ఉంది నెక్స్ట్ సిగ్నల్స్ అనేవి వైర్ నుంచి వైర్ అంటే ఇదే వైర్కి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అటు నుంచి ఇటుకి నెట్ అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనకి టెస్టింగ్లో పర్ఫెక్ట్గా తెలిసింది అనమాట ఇలాగ మీరు ఇంట్లోనే ఈజీగా క్రింపింగ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ క్రింపింగ్ టూల్ అనేది కొనుక్కుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా క్రింప్ చేసుకోవచ్చు క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ అంటే మీకు కలర్ కోడింగ్ చూపించాను చూసారు కదా ఏ ఒక సైడ్ బి అలా క్రింప్ చేయండి క్రింప్ చేస్తే అది క్రాస్ ఓవర్ కేబుల్ సేమ్ ఈజీ అనమాట అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నెక్స్ట్